Ah, usted de los que escondían las notas, ¿verdad? Hello, hello. Welcome, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Thank you. How are you? Hi. Good evening. Good evening. Good evening. Good you? What about you guys? All good? Hey, nuevo corte de cabello. Va Elvis, un cliente menos. Nada que los audífonos no trae hoy. Yeah, yeah. I'm, ch I'm changing a little bit, right? I'm changing. Okay, well, uh, let's start. It's nice meeting you. Sorry? What do you say? No, no, no. Sorry. Can you continue? It's okay, it's okay, no worries. Well, it, it's nice, uh, guys. Me... Sorry? Good evening. Good evening, thank you. Well, let's get started. Uh, I will pass the tennis, guys. At first, that's the first thing that I want to do. It, please, as soon as you listen to your names, say present, right? Um, let's get started. Alba? Present. Present, teacher. Thanks, Aleli. I am here, teacher. Thank you. Ana de Nora. Ana de Nora, is that here? Is that Stephanie? Can you see Ana Stephanie? Present. Thank you. Uh, Cesar? Present, teacher. <laughs> okay, Elvis? Present, teacher. Uh, Emerson? Present. Yeah. Gabriela? Present, teacher. Thanks. Herson? Herson? Uh, Glenda? Present, teacher. Okay. Jose? Jose? I'm here. Thank you. Got it? Present. Thank you. Kenya? Lisbeth? Present. Thank you. Marco? Marco? Hey, Nancy? Present, teacher. The author? Present. Get a video. Sandra. Sonia. Present. Thank you. Thanks, Wilson. Wilson and Jenny. Okay, we're missing some participants. Now we must put a couple of participants. Okay, un momento se une. Okay. Let's start. Her. This is the session 15. We almost, we almost finished, right? We complete everything. All right. Um, ¿Cómo vamos? Hemos completado. I finished. You finished, okay. Excelente. Sí, he visto que hemos completado, ¿verdad? La mayoría ha completado, solo un par de, de, de participantes, pero son los que faltan. Eh, no sé si tienen preguntas, dudas. I finish. Finish. Teacher. Yes, también. Oh, yeah, that's a good, you know, that's a good um, idea, right? You can you, you can help the others, right? Es muy bueno. Podemos, podemos hacerlo, claro que sí. Eh, a los que les hagan falta, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad? lo pueden hacer de, directamente en el grupo WhatsApp, se les va a estar ayudando, ¿verdad? claro que sí. Parte posiblemente el compañero, claro que sí. Excelente. Eh, ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas?
eh, yo lo que quiero ¿verdad? mencionar es lo siguiente. Hay que, los que hagan falta, es muy importante que completemos ese día. Eh, todavía tenemos un par de horas, pero tiene que estar completo eh, antes de la medianoche. 59 pm, ¿verdad? 11 pm. Debe de estar todo completo, por favor. O sea, es que hay que verificar que cada una de las partes, para que una de las secciones estén completas, para que seamos verdad tranquilos, que no haya ningún inconveniente. Veo por acá otros participantes. Eh, sí, debe ser. Erson, José, Kenia, en el video, right? Hello, guys, good evening. Good evening, teacher. Thank you, how are you? Teacher, person. Hi, good evening, how are you? Good. Okay. Thank you, very good, very good. Déjeme y los marco por acá. José, José, Gerson, en Kenner, right? En el video. Okay. Bueno, algo muy importante es que no se olviden, ¿verdad? Eso siempre se va a, va a seguir de esa forma. De poner nuestro nombre completo. Veo que en el caso de video parece solo con un nombre, apellido. No se le olvide siempre de ingresar con nombre completo, según tú, please. Se me perdió. Ay, Rui. Voy a hacer el cambio, pero recuerde que hay, tienen que poner su nombre completo, please. Ah, ok. No se preocupe. Si no les funciona el micrófono, ¿verdad? Pero pueden solucionar pronto y mientras tanto, pues se les pide de favor que puedan compartir en el chat. Please. Bueno, eh, quizás como para ir avanzando, ¿tres este COVID? Creo que tiene encendido su micrófono. ¿Escucha el video? Escucho un, un, un sonido, pero no sé si escucha el micrófono. Bueno. Creo que sí, sí, sí. Perfecto. El, pero el último recordatorio a todos. Recuerden que para ese sería el último recordatorio. Eh, hay que completar. Los que hagan falta. Ya son pocos. Son pocos. Se, sube, se, se ha estado actualizando y, y ya solo para hacer un poquito lo que falta. Eh, todavía hay un 100 por un par de horas para poder completar. Ya ese día tiene que estar todo completo, las cinco secciones y el examen final, que es lo que falta. Específicamente la sección 5 y el examen final. Pero si alguien se ha atrasado, pues, bueno, y completa ese día. Es el último día. Eh, recuerden que las autoridades de ingreso operativo también están verificando, están revisando que todo sea completo y pues ahí no, no quiero que ustedes tengan algún inconveniente. O sea, que hay que mejor asegurarnos de que todo se completo. Y recuerden es, eh, por favor, revisar cada sección. Desde la sección 1, 2, 3, 4 y 5. Revisarlas todas, que todo se completo. Para que no haya ningún inconveniente. Entonces, ¿eh? dígame. ¿Sí, no sé? ¿Me escucha? Eh, ¿Me escuchan todos? Sí, pues ese frisó. Yes, okay. Yes, okay. Eh, ¿José, me escucha? Sí, ahorita sí. Ah, eh, okay. Solo quería hacer una pregunta sobre okay. la plataforma. Vaya, yo ya la terminé, pero digamos, de ahí ya no continúa al terminar lo último, el último examen. Este, no. no pasa a la siguiente página ni nada, solamente hasta ahí llega. Hasta ahí llega, ¿no? Solo son las cinco secciones y, y los exámenes, ¿verdad? Midterm que hicieron hace dos semanas y el examen final que es esta semana. Solo eso. No se preocupe. Ok. Ya, yeah. si ahí hizo todo, tranquilo, ya está todo completo. Ahora tienes que asegurarse, ¿verdad? De, de que se cumpla la, la asistencia de hoy y la de mañana. Todo, ¿verdad? Todos. A ver, se les estuvo recordando, ¿verdad? Hace un par de horas. Eh, el WhatsApp la importancia ¿verdad? de conectarse y de completar. ¿verdad? Se toman los minutos desde inicio a fin. Bien. 
no, ¿verdad? Hay tales, ¿verdad? Que por ejemplo, mañana, porque sea la última clase, no voy a dormir. No, tiene que ser desde la primera sesión hasta la última clase. Es clase normal, igual mañana. Aunque hayamos terminado la plataforma, se ve lo último. Que no se pueda reforzar. Bueno, no sé si probablemente alguien tenga alguna duda, comentario. Vamos a ir, ¿verdad? Iniciando. ¿Puedo hacer una consulta? Claro, claro. ¿Cuántos cursos tomaríamos para ir ya avanzando aquí en clase? Fíjese que tengo entendido que son, si no me equivoco, son, me agarró, ¿verdad? En curva. Entonces tengo entendido que son eh, alrededor de 18 módulos. 18 módulos. Sí. Eh, es que ese, ese programa es diferente a, la, a otro programa en el que yo soy. Eh, la, claro, también es parte de Insafor, pero no, no es tan verdad como el, el programa en el que yo estoy. Pero creería yo que es igual. Eh, voy a consultar, o sea, eh, para estar seguro también yo, ¿verdad? Y voy a verdad, compartirles. Pero sé que por lo general son 18 módulos. Uso de inglés corporativo, de eso, que son también okay, parte. Gracias. Es. Ok, ¿separados? ¿Preguntas, ¿Preguntas en general? Bueno, solo mencionar lo último y nos vamos con la clase ya. Y quisiera saber cómo que nos falta una clase, ¿verdad? Pero hasta acá, ¿cómo, no, cómo hemos sentido? ¿Cómo, ¿Cómo nos ha ido? Quisiera que me comentaran, para un par de participantes, claro, porque no los puedo escuchar a todos por el tiempo. ¿verdad? ¿Hemos sentido bien? Eh, siento, que, siento que a pesar de, este, hemos captado bastante, siento yo. Bueno, es mi, es mi pensar, ¿verdad? Que, claro. que sí hemos, hemos logrado captar al menos la idea que, que se tiene de lo que es el curso. Y sí, le, teacher, le, le agradezco, bueno, le agradezco mucho. Mis compañeros, cada quien yo siento que tienen ¿verdad? su agradecimiento, porque la verdad hemos, hemos interactuado y a, eh, al principio como que no, no, no agarramos una, ¿verdad? sino que, eh, pero poco a poco hemos ido y la verdad que sí nos ha ayudado bastante. Eh, yes. Muchas gracias. Sí, eh, de nada, eh, siempre un placer, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad? Hace clases atrás, eh, también he notado, ¿verdad? Se nota la diferencia. Así es como uno se va acostumbrando, ¿verdad? Al principio yo sé que cuesta y posiblemente, ¿verdad? Se generen muchas dudas, eh, ¿verdad? Se generen muchos pensamientos, ¿verdad? Eh, posiblemente porque todo es en inglés, eh, el teacher, ¿verdad? Como ya dicen, ¿verdad? No, no, no utiliza español, ¿verdad? Todas esas cositas, ¿verdad? Pero, eh, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Mencionó lo siguiente: es muy importante que desde el inicio ustedes se vayan consultando el idioma, porque más adelante les va a costar. Si ustedes están, ¿verdad? Con ese, eh, con esa costumbre, lo diría yo, ¿verdad? O, queriendo, ¿verdad?, tener al, al, al lado el español, eh, es bien difícil, es bien difícil. A mí me gusta ser bastante, ¿verdad?, eh, con eso, con los grupos. Y no, y claro, ayudarles, eso, ese es mi trabajo. Ayudarles, eh, transmitir mis conocimientos, pero hay pocos conocimientos. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, no importa que seamos facilitadores, seguimos en constante ¿verdad? aprendizaje. Aprender nuevas cosas para ustedes, claro, para ustedes. Y en mi corto tiempo, ¿verdad?, de, de, de trabajo, pues he aprendido muchas cosas a nivel personal y, claro, de, de parte de los grupos también, que se aprende de ustedes también. Es que de las bonitas experiencias que uno tiene en el camino, y claro, uno va, pues, ayudando, ¿verdad?, apoyándoles en, en todo lo que se puede. Es que eh, felicidades porque hemos hecho un buen trabajo. Y como les digo, ¿verdad? Como lo mencionó también el compañero, 
ustedes se han, se han ido adaptando. ¿verdad? Yo sé que no es de un solo, eh, como lo decía, ¿verdad? Eh, el grupo de, de la tarde, que también tiene un principal de dos, me decían, ¿verdad? Que eh, una participante me decía que a ella le hace falta, ¿verdad? Vocabulario. Eh, y creo que, ¿verdad? Posiblemente surge también esa misma inquietud, ¿verdad? Más. Claro, eso es normal. Ustedes empiezan ahorita. Y nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque me incluye. A veces cuando uno aprende cosas, ¿verdad? Eh, se siente así, ¿verdad? Ansioso por aprender. Pero aprender de un solo todo, ¿verdad? Todo un solo. No pasa. O sea, todo es normal. Y quisiéramos tener ese superpoder, ¿verdad? De, de poder. Y eh, tal vez aprenderse todo de un solo, ¿verdad? Pero lamentablemente somos mortales <ríe> y no se puede, ¿verdad? Así que hay que ir poco a poco, poco a poco, tener paciencia, claro, practicar, esa es la clave, practicar, hacer nuestro propio aprendizaje también, ¿verdad? Eh, en nuestras casas, ¿verdad? En nuestro tiempo libre, cada quien, ¿verdad? Y no solamente quedarse por acá. Claro, se si, hacen si, si una guía, ¿verdad? Tienen un facilitador, en los difer diversos grupos que van a tener, ¿verdad? Y eso va a ser aplicante. Es que eso no lo duden. Pero hay que, ¿verdad? Tener paciencia, claro, hay que hacer prácticas, seguir en ese proceso, eh, dedicar, organizar nuestro tiempo de una media hora a una hora, es suficiente cada día para poder seguir en esa práctica constante. Es que ese es mi, mi, mi consejo, ¿verdad? Mis consejos que podamos seguir, ¿verdad? no solamente quedarse acá, que veamos, ¿verdad? Sino que hay que seguir. Entonces, eh, de mi parte, pues, eh, he notado bastante la mejora en cada uno de ustedes que se han ido adaptando. A pesar de que al principio, ¿verdad? Estábamos con esas posibles eh, dudas, ¿verdad? O inquietudes. Y que ustedes me, 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 me transmitieran, ¿verdad? Acá en clase, eso siempre pasa. Se me pasa con los grupos eh, que son principiantes. He tenido varios grupos para principiantes, eh, al igual que intermedio, avanzado. Entonces, uno se da cuenta, ¿verdad? Y eso, pues, es normal. Es normal en cada grupo. Eh, hay personas, ¿verdad?, que posiblemente sepan lo básico, otros que dicen de cero, ¿verdad?, como muchos de ustedes, o algunos, ¿verdad? Entonces, ya estamos aprendiendo. No es que usted ya lo sabe todo. Estamos aprendiendo, tenemos derecho a equivocarnos y este, no hay que tener verdad pena ni miedo a, a hacerlo. Nos equivocamos, todos nos equivocamos. Hasta yo me equivoco. ¿verdad? Nadie es perfecto. Si es que hay que seguir, ¿verdad? No dejemos, no dejemos, ya estamos dentro, estamos dentro. Ahora nos toca, ¿verdad?, afrontar todo por los nuevos desafíos que tengamos. Es que, excelente, hay que seguir así y la espero, tal vez verlos en el próximo módulo o en el futuro, para ser más, más avanzaditos. Y, bueno, preguntas, ¿alguien más? ¿Dudas, comentarios? Alba, dígame. Pues yo casi nunca levanté la mano para participar mismo porque <ríe> para mí es algo es algo nuevo eh, solamente pues darle las gracias por la paciencia porque yo en realidad estuve a punto de retirarme a medio curso incluso llamé para para decir que no que, que no iba a seguir porque uno eh, no, no mucho le entendía y, y tal vez no he captado el, el, al 100, pero una que otra palabra se me ha quedado y yo sé que me va a servir. Este, de hecho, me he metido a este rollo por la cuestión de los niños, que ellos están aprendiendo inglés. Entonces, para animarlos a ellos a que aprendan el inglés, pues yo igual estoy aprendiendo aquí. Bueno. Tal es muy bueno. No, no se me ha quedado todo, pero unas cuantas palabras las he aprendido. Ese es excelente, ¿verdad? Que se tenga esa iniciativa para, para lo suyo, ¿verdad? Eh, y claro, como solo menciona, ¿verdad? Lo importante es eso, que o sea, ¿verdad? Aprendido nuevas palabras. 
no posiblemente, ¿verdad? ¿verdad? Muchas palabras, ¿verdad? posiblemente, pero por lo menos unas 50, ¿qué? 50, unas 100 palabras, ya son suficientes. Y claro, estructuras también, ¿verdad? Estructuras. Y repito, no sé, ¿verdad? No sé, se crea que todo, ¿verdad? En primeros módulos al 100%, ¿verdad? Y me consumí también. No solamente ustedes o otros grupos, todo nos pasa. Es muy, es, a veces es muy complejo, ¿verdad? Eh, acostumbrarse a algo, ¿verdad? En ese caso, otro idioma. Dice, porque no es algo que nosotros nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Nos hablamos en español, porque es nuestra, ¿verdad? Nuestra, nuestro idioma. Entonces, es algo nuevo y, por ende, ¿verdad? Va a ser un poco difícil al inicio, ¿verdad? pero después uno se acostumbra. De que ese es mi, mi, mi consejo, ¿verdad? El, para ir avanzando, de que no tiremos la toalla, como así. Tiremos la toalla, no nos rindamos, hay que seguir. Eh, la idea es esa, ¿verdad? Y dar motivarlos y animarlos a seguir. Eh, nadie nace aprendido, ustedes saben, ¿verdad? Saben muy bien eso. Eh, hay muchos acá, ¿verdad? Que tienen más experiencia que mí en, en cuanto a muchas cosas. Y, pues, claro, porque hay, ¿verdad?, diferentes rangos de edad, ¿verdad? Entonces, saben muy bien, ¿verdad?, entre las buenas elecciones, ¿verdad?, cada uno de los que tiene. Eh, hay que tomar, ¿verdad?, siempre un camino y aferrarse, ¿verdad?, afrontar cada desafío y aprender algo nuevo, ¿verdad?, cada día aprendemos nuevas cosas. Es que nadie, na nadie, nadie nace aprendido, nadie. Si no, bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Como los bebés aprenden a hablar. Y eso, uno con el bebé, ¿verdad? No, no nace hablando. Uno va aprendiendo con el tiempo. Así es el inglés. Con el tiempo uno va aprendiendo. Cada idioma, ¿verdad? Cada cosita que aprendamos. Así que, tranquilos. Tranquilos. Y vayamos practicando, ¿verdad? Eso no, no me canso de repetirlo siempre, ¿verdad? Practicar. Esa es la, la clave. Entonces, que para seguir avanzando, ¿verdad? Creo que Elvis quería comentar algo. Solo me quedo con él y los demás, ¿verdad? Me disculpo. Pero por el tiempo, ¿verdad? Que seguir avanzando. Es bueno tener esas, esas charlas, ¿verdad? Porque uno, ¿verdad? Les, les alienta, ¿verdad? Les anima a seguir, ¿verdad? Y claro, saber yo también, de mi parte, cómo ha sido el trabajo, si ha sido todo bien. Si ha habido alguna ¿verdad? posible deficiencia o ¿verdad? alguna cosita. Eh, no sé si Luis, Elvis quería mencionar algo. Thank you, Wilson. I can see you. Sí, teacher. Que la verdad es que cuando pensamos en el primer día que tuvimos, muchos este, fue algo como en shock. Pero yo el primer día con, con, con su clase, pues la verdad de que aunque no entendí nada, pero, pero me gustó porque siempre he pensado que esa es la manera de aprender. Y la verdad es que sí, a veces, a veces uno quiere como tirar la toalla porque más que todo las ansias de querer eh, aprender más rápido, ¿verdad? Pero claro, ya a nuestra edad ya, ya hay muchas cosas en nuestra mente, ¿verdad? Nos ocupamos del trabajo, de la familia pues la capacidad de aprender es un poco más limitada que cuando uno está joven. Pero la verdad es que siento que este módulo hemos aprendido, bueno, yo he aprendido bastante, ¿verdad? Y siento que lo he aprovechado al máximo. Y aunque quizás de lo que usted habla en la hora le entiendo un 20%, pero, pero ahí vamos. Tal vez en un futuro aprendemos, captamos el 50%, pero ya vamos a ir avanzando. Muy pronto, muy pronto. Sí, claro. si, usted, eh, si cada uno de ustedes le pone empeño, yo sé que tienen muchas cosas, de verdad, claro, muchas necesidades, ¿verdad? Eh, se menciona, ¿verdad? Muchas cosas en las que uno piensa, tiene que hacer, entonces es siempre difícil, pero a veces el tiempo nos limita. Pero si usted hace un doble esfuerzo, ahorita, ahorita, después verá frutos. Eso se lo digo por experiencia, así es que, bueno, con eso me quedo y gracias por la palabra, ¿verdad? Se escuchado a todos, pero... Mañana va a haber un espacio para escuchar a los demás, eh, ya que la última clase, ¿verdad? Así es que gracias por su palabra, ¿verdad? Y me gusta hacer ese tipo de actividades, ¿verdad? Esa charla, 
pequeñas charlas, ¿verdad? Para saber ¿verdad? cómo usamos y que lo saben y saber, ¿verdad? Si se ha hecho bien el trabajo, si hay que mejorar algo, claro. Y ustedes díganme todo, ¿verdad? Sean honestos, positivo, negativo. Acá estamos para abierto, ¿verdad? Críticas positivas, claro. Es que gracias por sus comentarios y eso ¿verdad? me motiva a seguir más, trabajando mucho más, mucho mejor. Para usted, claro. Ok, y let's start with the topic. This is Can Affordability. Class number 15. Today is Wednesday, April 6th. Let's begin with the abilities. Let me introduce vocabulary. Okay, first we have abilities. We have some abilities. Listen first. Read. Write. Write. Draw. Draw, book, book, run, run, walk, walk, jump, jump, climb trees, climb trees, stand, stand, dance. And gate, gate, world gate, world gate, roller gate, swim, swim, ride a bike, ride a bike, ride a motorcycle or a motorbike. You can say that. Ride a motorbike. Or a motorcycle. It is the same. It is the same. Right? Cycle. Or ride a bike. A motorbike, sorry. Motorbike. Another ability is try a car, right? Try a car. It is missing here, right? It's missing. Try a car. Try a car. Okay? Listen again and repeat. Read. 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 Right. 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 Draw. Draw. Book. Cook. 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 Run. 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 Walk. 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 Jump. 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 Climb trees. Climb, Climb trees. trees. Climb trees. Climb trees. Sing. 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 Dance. 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 Skate. 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 Roller skate. Roller skate. Roller skate. Roller skate. Roller skate. Swim. 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 Ride a bike. Ride a bike. Ride a motorbike. Ride a motorbike. Yes. This one's our abilities. Okay. Abilities. Everybody possesses different abilities. I can ride a car, I can draw, I can cook, right? Those are some abilities that I possess in my case. I possess. Okay? Questions about the vocabulary first. Just a second about the body. Questions? Questions? Oh. No. No questions. Well, let me tell you how we structure the ideas, right? How we express abilities. First, we have this with the forms. We have affirmative, positive, negative, and we have questions. 
right? Affirmative, negative question. Uh, let's begin with the affirmative form, right? The affirmative form, uh, you follow this formula, right? We use a subject, we use a uh, can, then we have a verb, which is in the form. Finally, we have a complement, right? If can, can is a motor verb. Motor verb. Yes. This is an auxiliary, let's say, auxiliary motor verb. And this is this motor verb, you know, help us express by right, abilities. Abilities. I can, I can say, I can swim, I can swim. So if we analyze the, the sentence, I is a subject, can is a motor verb, swim is a verb. So in this case, we don't have a complement, it's okay. I can say, for example, he can draw a car. Subject can. This is the verb, right? Of course, right? This is the affirmative way or positive. Positive or affirmative is the same. The same. Positive form. Right. We use can. And can swim. He can drive a car. And we can continue right with examples. I can say they can sing very well. Subject and water verb. This is a verb send. And this okay. This is a the positive way. Affirmative. If you have questions, sorry, if you have negative, the negative way is in this way. The negative form for can is cannot. This is a long form. You can use a contraction. You can say can. You can use both. This is the long form, and this is the short form. Tenemos una forma extensa, verdad? Una forma larga y una forma corta. So, cannot, in can. You can use both. In the structure, we use subject. We use cannot. We can use can. The verb, which is in the form, and the complement. I can say, I cannot or I can't drive a truck. I can't drive a truck. Subject, this is can, the verb, and complement. Right? I can say, she can't, she can't, and what? Say, ride a motorcycle. <laughs> Subject, and ride a motorcycle is a compliment. This is a way. Negative, negative way. Another example we can say, we can't, we can't dance. We can Okay, this is the negative way. Questions for? You want us to go? Teacher, se puede usar, eh, se puede usar no contractado, cannot. Yeah. O solo can. In the fall. I cannot drive a truck. As I said in the previous classes, eh, we always use contractions with uh, speaking ways, right? Speaking ways when you have conversations, etc. And when you use cannot when you have a you know a, a written activity, right? Written activity. Me escuchan bien? Yes. Permítame, voy a hacer un cambio. 
I'm going to change my headset. Can you hear me? Okay. Can you hear me? Yes, teacher. Yes. yes, teacher. Okay, continue. All right. Well, uh, you can use both. Yeah, you can. I cannot or I can. La diferencia es esa, ¿verdad? La que mencioné hace un momento. El can't, con la contracción, se utiliza para que todo lo que nos estamos hablando. En general se usan más contracciones, porque es, eh, hablamos de una forma más fluida, más rápida. ¿verdad? Y las formas ¿verdad? extensas, son más largas, se utilizan bastante, claro, también. Se pueden utilizar en speaking también, claro que sí. Pero por lo general, las formas extensas, las formas largas se utilizan eh, para un texto académico, por ejemplo, un ensayo, un párrafo, etcétera, que es bien académico, ¿verdad? Ahí sí se utilizan formas largas. No se pueden utilizar contracciones. Solo esa forma. Si son, ¿verdad? Por ejemplo, si se toma un, un curso de, de academic writing, que es ese, ¿verdad? En ese caso, cosas académicas, se utilizan formas largas. El quién es un verbo. Yeah, it's a motor verb. Es un verbo modal. Motor verb. It's a motor verb. No es un auxiliar, ¿verdad? Un auxiliar. Pero es un verbo, un verbo modal. Yes. Y what about for questions? For questions. For questions. Sorry? Yeah. Eh, ¿Puede pronunciar un poco así en lento eh, la diferencia de cam en positivo y cam en negativo? Ah, oh, yeah, sure. Ok, can, can, I can, I can, can't, can't, I can't, I can't. Más que todo el sonido de la T al final, ¿verdad? I can't, yeah, exactly. I can't. Exactly. I can't, I can't. In other cases, you have to pay attention to the intonation too, right? También hay que prestar atención a la entonación a veces. Yeah, I can. Yes, I can. Or, no, I can't. I can't. You're welcome. It, for questions, we have this, right? We use can plus subject, the verb, and the complement. So I can, you know, get different questions, right? Can you buy a bike? And these, you know, are just the questions, right? Just the questions. We get your answers. I can say, yes, I can. Or, no, I can't. Can you ride a bike? Yes, I can. Can you ride a bike? No, I can't. For example, let me pick some people. Um, o sea, que aunque tenga la mala pronunciación, al decir eh, el primero, no, I can't, entiende eh, la forma que estoy diciendo que no. Yeah, exactly. No, I can't. Emerson, can you ride a bike? No, my teacher. I can't. No, I can't. Okay, good. Very nice. Um, Nancy, can you ride a bike? No, I can't. Okay. Um, Kenya, can you ride a bike? No, I can't. No, you I can't. can't. Okay. Um, Nelson, can you ride a bike? Uh, 
I can. No, I can't. No, I can't. Yes, very good. That is one possibility, right? Another kind of question, it can be like, can your brother cook? Can your brother cook? And we'll say yes. We don't say yes, I can. We say yes, he can, because now we pay attention to the subject. No, he can. We're talking about your brother. Can your brother cook? Yes, he can. No, he can. We don't say yes, I can. Because it's not a personal question, right? It's not about you, it's about your brother. Yes, he can, no, he can't, right? For example, um, Aleli, can your brother cook? I uh, know I have the brother. Oh, you sister. have sisters? Okay, can your sister cook? Yes, yes, he, yes, she can. Yes, she can, good. Um, Elvis, can your brother cook? Yes, he can. Yes, he can. Yeah. Karen, can your brother cook? No, he can't. No, he can't. Ms. Beth, can your brother cook? Uh, no, I have brother. Oh, do you have sister? No. Oh, no. <laughs> no. Can, you, can you cook, Ms. Beth? Yes, I can. Nice, nice. Let me see. Sandra, do you have brothers or sisters? Ambos. Ah, okay. Can your brother cook? Yes, he can. He can. Nice. If I change the question, for example, if I say, can your brother, well, I will say sister now. Can your sister um, sing? Say yes, she can. No, she can. Right? Let me try with some people. Sing. Elvis, do you have do you have sisters? Yes. Okay. Can your sister send? Can your sister send? No, she can't. No, she can't. Okay. Alba, do you have sisters? Do you have sisters or Yes. Yes. She okay. Can. Okay. Yes, she can. One more time, one more time, listen to the question. Can your sister sing? Can your sister sing, Alba? No, le entendí. <laughs> okay, the, the first question, Alba, was Do you have sisters? Uh -huh. Do you have sisters? Yes or no? Yes. Oh, yes, okay, good. Now, the second question about your sister, Alba. Can your sister sing? Uh, yes, yes, she can. Yes, she can. Yes, she can. Okay. Perfect. Here, yeah. hey, sister, do you have sisters? So, uh, yes. Yes. <laughs> yes. <laughs> can your sister send? Uh, no, she can. No, she can. Okay, nice. That is the way, guys. We make questions. Okay, right. here we have the forms. We have more examples, right? I can sing. I can't sing if it's negative, right? I can't sing. Can I sing? And I can answer, right? Yes, I can. Or no, I can't. Those are short answers, right? And we have WH questions too, right? Who can sing? Who can sing? My sister can sing, right? For example, those are WH questions. Who can sing? My sister can sing, right? Who? My sister. My sister. Who can sing? My sister. I can say, uh, for example, Emerson can sing, right? Emerson can sing. Who can sing? Emerson. Emerson can sing. Right? Or can. I can say, sorry? Yes, I can. You can? Okay. Can you sing a song? Can you sing a song right now? Puede, puede cantar ahorita una canción? I'm kidding, I'm kidding. I'm kidding, I'm kidding. Okay, I can say right, Kenny can, Kenny can sing, right? Who can sing? Kenya. Kenny can sing, right? So we have double questions too. 
This is the way. This is the way we use can for abilities. Can or can, right? Any questions? Teacher, ¿qué grammar? Grammar, uh, grammar. That is the structures. The structures, the way we uh, make sentences, the subject, verb, complement. That is grammar. That is grammar. Grammatica. Who's the teacher? I think teacher. I don't need. Oh, oh, Kenya, Kenya, yeah, Kenya. No, no, no. Eh, ¿Por qué en dado caso se utiliza cannot y en otros can't? ¿Por qué realmente se utiliza para como en negativo? Yeah, it, it's because you have the two forms, Kenya. You can use two, the two forms. You can say, I cannot drive a truck, or you can say, I can't drive a truck. Always a correct, Kenya. You can say, I cannot drive a truck. Or you can say, I can't write a truck. <laughs> what is the difference? Is that one is in the first one, we're using a long form. And in the second, we're using a short form. Yeah, I'm talking about the contraction, right? La diferencia es que se utiliza en una, una forma larga, I cannot, in a ultra short form, una contraction. I can. But, you know, both are correct. Ambas son correctas. Okay, okay. You're welcome. Well, let me give you another example, right? I don't know if somebody else has a question. Is there anyone else going to ask a question? Teacher, you yes. can see? <laughs> can you see him? Can you see him? The question. Teacher, the... Emerson? Hola. One more time, one more time. Teacher, you yeah. can sing? Can you sing? Ah, perdón, can you sing it? Yeah, can you sing? Um, no, I can't. No, I can't. I mean, I cannot it... sing, but I cannot sing, I cannot sing very well, right? First, I, I try, I try, right? <laughs> What is your ability? Sorry? What is your ability? What is my? What is ability. your ability? Ah, my ability, sorry. Well, I have different abilities. Uh, I can drive a car. I can, let me see. Uh, I can form the Ruby Cube. I can see, I can cook. I can what, ride a bike. I can solve a uh, math problems. I can speak English. Those are my abilities. I can draw a car. I can form the Ruby Cube. I can cook, I can ride a bike, I can solve math problems, and I can speak English. Sorry? <laughs> Not sure enough. <laughs> okay, okay. Those are my abilities. You know, in a moment, you're going to express your abilities too, right? You're going to express your abilities. Un momento, vamos a ver la oportunidad de expresar sus habilidades también. Ese es el propósito de ahora. Very good, but thank you for asking, Emerson. Thank you for asking. Let me give you another example. Let's talk about Superman, right? Superhero. He is Superman. Superman and every superhero, you know that every superhero has abilities, right? Superman, for example, Superman can fly, right? That is an ability. He can fly, he can freeze objects, he can see through objects. He can lift. He can lift anything, right? He can lift 
anything, he can travel at the speed of light. Those are Superman's abilities. Okay. Questions about his abilities? He can fly. He can freeze objects. He can freeze objects, right? He can see through objects, right? Maybe it looks like this is a wall. I don't know exactly what it is. So you can see through objects, right? 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 You can lift anything. You can travel at the speed of light. Right? So those are some abilities that Superman possesses. Questions about the abilities? Pregunta acá. Questions? Teacher, uh, Superman can x rise. Oh, yeah, exactly. Superman can throw. Through X rays, X rays, yeah, X rays. Very good. That's another ability. Superman can throw X rays. Throw, yeah. Yeah. Okay. Questions about these examples? Preguntas. This is another example. No. Okay. No. no. Okay. It's time to practice. Now is your turn. You're going to express your abilities. Let me give you my abilities first. Expressing abilities. You will see some examples. Those are my abilities. Okay, I can swim very well. I can drive a car. I can ride a motorcycle. I can cook recipes. I can form the Ruby Cube. And I can speak English. Okay, those are my abilities. What I want to do, I need you to write in your notebooks six abilities. Six abilities that you have, please. Now is your turn. In your notebooks, please write it yes. Go ahead, I will give you some time. If you have some questions, let me know. I can help you. And as soon as you finish, please let us know too. Go ahead. Questions? Ahora es su turno. Vamos a escribir habilidades en su cuaderno. Six. Six abilities. Let's go. If you have some questions, let me know, please. Questions? Questions? Preguntas? No. No, teacher. No. Okay. Go ahead. I will give you some time. Let's start writing your abilities in your novel. Six. Six abilities. Computación, como diría, teacher, en inglés. Eh, I can... Let me see. Computer. Yo puse I can write in computer. Ah, okay. I can type. La copia. I can type in computer. Uh, in, com in a computer. Or you can say I can type... Yeah, in a computer. It's okay. In a computer. I can type in a computer. I guess type. Uh, right. That is that is uh, that is different, right? Because when you say write, 
you write with a pencil, right? A pencil or a pen. But if you say type, you, you, do, you do this, right? You do this, type, with a keyboard, with a keyboard. Thank you. Digital, yes. Teacher, I can I can swim swim very well. Yeah, you can say it. Yes. <laughs> Very good. That's a good you know example. En esa última que puso, teacher, on this I can I can speak English. Yeah. Podría decir, I can like to speak English. Aunque no, o sea, porque allí dice, mm. o sea, puedo hablar inglés. Pero, o sea, me gusta, o sea, diría yo para acá. I can. If you say, I can like, it's not common. Because it doesn't sound well. It doesn't make sense. I can like. Maybe, maybe, since you can say, maybe you can say, I can learn uh, languages such as English, uh, let's say English, let's English, French, and Japanese, for example. Maybe that can be the way I can learn languages. English, French, and Japanese. All right. Yeah. Very good. Uh, Ali, I don't know if you have a question or you finished. I finished. Ah, okay. Thank you. We're going to wait for the others, right? Because of the time, we're going to start listening to some participants, right? Um, let me see. I'm going to start with Adeli, and I'm going to listen to Karen, right? Really? Tell us your abilities, please. Okay. I can sing very well. I can um, cook recipes. I recipes. can business. Sorry. I can cook recipes. 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 Okay. I can alphabet soap. I can dance, I can crush it very well. Can you repeat number three, please? I repeat that number three. I can business. 
Ah, okay, okay, okay. You can say, Aloli, I can do business. I can do business? Yeah. I can you, do business. You, you're missing the verb in that case. Business is a, is a noun. It's a noun. Like in business. Business okay. is a noun. That's un substantive. Business. Oh, okay. Business. Do business. Okay. Yeah, thank you. Okay, thank you. All right. You're welcome. Eh, because of the time, we're going to listen to Karen and Elvis. Listen, vamos a escuchar por el tiempo solo a Karen y Elvis. Pero mañana vamos a escuchar a los demás. Que vamos a seguir con ese tema. Ese es lo último que vamos a estar hablando de habilidades. ¿verdad? Eh, así es que escribamos nuestros ejemplos. Les voy a pedir favor que compartan sus ideas por WhatsApp. Y lo vamos a hacer mañana también en Classroom. Karen, tell us your abilities, please. I can play basketball. I can drive a pickup. I can cook Christmas food. I can dance very well. I can run. I can ride a bike. Awesome, thank you. Elvis? I can drive a car. I can ride a motorcycle. I can cook soup maruchan. I can ride a bike. I can hair cut. I can wash the car. Can you hear that? Sorry, can you cut hair? Sorry, can you cut hair? Cut hair. Can you cut hair? Listen, listen to the question. Can you cut yes. hair? Yes, yes I okay. can. Oh, okay. I didn't know. Are you a barber? Yes. Oh, awesome. Okay. Maybe, maybe in the future I can visit your barbershop, right? Barbershop. <laughs> Excellent. Yeah. Thank you, Elvis. Um, ah, okay. You can say, Elvis, I can cook. Amaruchan, for example. I can cook. So, Maruchan. Amaruchan. You can say just not a chance. Just like okay. this. But if you want to be like, I would say, uh, I maybe a specific. Cook very well, Maruchan. Ah, okay. Very well, Maruchan. No, it, it would be the other way, sorry. Two. I can cook a Maruchan very well. Very well. Okay. Another forma. Yeah. Yo también puedo cocinar. Me too, me too. <laughs> Thank me you. Very good. Well, uh, those were, you know, Ali, Karen, and Elvis, right? We're going to listen to the rest of you next class. Vamos a escuchar los demás la próxima clase. Vamos a expresar habilidades. Vamos a querer hacer por acá, por el tiempo. But I want to assign you another activity. Esto le va a quedar como práctica. What I want to do, I need you to look at the exercises shown. And I need you to complete the sentences using can for ability. So, say that this is on the line. Quiero que los complete. Le voy a ver el link. What's up? Para que ustedes accesen. Entren a los ejercicios y puedan completar. ¿Qué vamos a hacer? You're going to click on the link. You're going to enter and you will scroll down. Scroll down, scroll down, and you will see the exercises. Algo que quería mencionar, y ayer vi que estaban teniendo problemas con eso. Cada vez que ustedes entran a una página que posiblemente sea en inglés y no tienen configurado su, su browser o su navegador, les va a traducir la página. Entonces, lo que hay que hacer, como pueden observar, por eso le di refresh, por eso otra vez aquí lo sé, para que ustedes vieran, acá arriba aparece la, lo de traducir. A mí no me, lo, no me hace la traducción porque eh, la tengo configurado. Entonces, por lo general, el, el cambio de la... De la traducción, la página, es decir, lo hace automáticamente. Entonces, si lo traduce, lo que deben de hacer es solamente darle a ese signo. Ese icono, por lo general, es aquí en la barra de URL, o si no, lo pueden buscar acá en los tres puntos. Acá les dice traducir. Entonces, se los hace la traducción de la página, ¿verdad? Y si no, pues sigamos. Lo que hay que hacer solamente es elegir, ¿verdad? Entre can y can. Se van a leer los enunciados. Están atención a los enunciados y con base en eso vamos a, vamos a seleccionar la, la pestaña y a escoger, para claro, la opción correcta. 
For example, number one, it says, I speak French, I picked it up while I was in France. What is the answer? Can or can't? Can. Can? Can. Yeah, that's right. I can speak French, I picked it up while I was in France. Right, what is the answer? Good. Esa es la respuesta, la primera. Vamos a seguir con los demás. Y una vez finalicemos, solo vamos a dar clic a check answers. Vamos a tener el resultado y por favor si pueden enviar una captura como evidencia para saber qué han completado. Esa sería básicamente la, la actividad extra para ustedes, una práctica para que podamos seguir con el tema. Mañana seguiremos, van a, van a expresar ¿verdad? más ideas acerca de sus familiares. Let's express abilities about your family, friends, classmates, etc. Okay? So that will be tomorrow. Any questions? Ese link ya se lo puede enviar. Si hay preguntas, comentarios, dudas, ¿todo bien? No question, teacher. Okay. It's okay, teacher. Okay. Well, guys, if everything is good, we're going to start right here. Thank you again for your time. I will see you tomorrow at, you know, nine o'clock. It's the last class, by the way. Last class, be ready. I will see you guys. Have a nice night. Stay safe and blessings. Goodbye. Thank you for everything. Thank you, teacher. Bye, see you teacher. tomorrow. Good night. Good see you tomorrow. Bye. Peace. Bye-bye. Good night. Thanks. Same to you. Bye-bye.